ವೀಕ್ಷಕರೇ ಝೂಮ್ ವಿತ್ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭಾಗ್ಯ ದಿವಾಣ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರನ್ನ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರ ಮಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈಗ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರೋದು ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹೌದು ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯಾಗಿ ಕತೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ್ತಿನೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರರ ಮಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನ್ಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಣ್ಣೋಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಸೊ ಯಾ ಫೀಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಂದಿನ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶೈಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಕತೆನ ಓದಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಂಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ದು ಆ ಯಾಕಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ಆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಆ ಈ ತರದ ಕತೆಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತದ್ದ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ದು ಏನ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾನು ಚಾಟ್ ಬಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸೊ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಚೂರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಕತೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಡೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಬಟ್ ಅದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎ ಐ ಕತೆಗಳು ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರೀ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಯಾವುದು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಅವರು ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ನನಗೊಂದು ಮಜಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಸೋನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೊಂಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಅದು ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕತೆ ಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಟಿನಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೌಕಾಡಿ ಸರ್ ಆ ಕತೆಯನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಹೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡೋಣ ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ನ ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋರು ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಮಾತಾಡು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹಾಬಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇದ್ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇವೆನ್ಶುಲಿ ಏನಾಗೋದು ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತರೋದು ತಾತನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಿವ್ಯೂಗೆ ತಾತನ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀಬೇಕು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಬೈದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಕತೆ ಓದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಹಾ ನೀನೇ ಬರೀ ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಾತ ಸೊ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಶಾಲೆನು ಹಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡೋರು ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಸು ತಳ್ಳೋರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಅಂತ ಆಗ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳಿದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ ಕಡಿಮೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಬರೆದು ಬರೆದು ಅವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರವಣಿಗೆ ನಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಳನ್ನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬರೆದಂತವ್ರು ಸೊ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನಾನ್ ಬರೆಯೋದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬರೀಲಿ ಅವಳು ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾವತ್ತು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬರೀಬೇಕು ನೀನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ನಾನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟಾನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲು ಏನಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಧಂ ಬರ್ಧ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವೊಂದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಫೋನಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಆ
ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೈ ಆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಫೌಂಡರ್ ಅಮೋಕ್ ಮಯ್ಯ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾನು ನಾನು ಇದ್ದದ್ದು ಜಾಗ ರಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಾನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಹೌದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ನಿಯರ್ ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾ ಐತೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮುಂಚಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಸಿದವ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭದಲ್ಲಿ ಆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀಯ ಓಕೆ ಇದು ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಕನ್ನಡದೊಳಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಅವ್ರವ್ರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾಲಮ್ ತರ ಬರ್ಬಿಡು ಎವ್ರಿ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೆ ಅಂತ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕಾಲಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಅವರಾದರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಅಥವಾ ಉಡುಪಿಯವರಾದರೆ ನಾವು ಉಡುಪಿಯವರು ಮೈಸೂರು ಅವರಾದರೆ ನಾವು ಮೈಸೂರು ಅವರು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೆಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರವರೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಸರ್ ನೀನು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಜೈನಗರದ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಜೈನಗರದಲ್ಲೇ ಇರೋಳು ಸೊ ಜೈನಗರದ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜೈನಗರ ಅವಳು ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೇಖನ ಬರಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಂಕಣ ಬರೆದೆ ನಾನು ಬಾರ್ಸಲೋನಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ್ಲಿಂದನು ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ ಅಂಕಣ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಜೋಗಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಜಮೀಲ್ ಸಾವಣ್ಣ ಸರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಸಾವಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನದ ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಕಣ
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬುಕ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದೋದು ಪ್ರೂಫ್ ತಿದ್ದೋದು ಆಮೇಲೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀಬೇಕು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾರ್ಸಲೋನಾಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಬಾರ್ಸಲೋನಾ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ಡೇ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಇಪ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎರಡೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರ ಥರ ಬಾರ್ಸಲೋನಾಗೆ ಹೋದೆ ಬಾರ್ಸಲೋನಾ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕತ ಕತಲನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೇನ್ ಸ್ಪೇನಲ್ಲಿದೆ ಬಾರ್ಸಲೋನಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತಲನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತಲನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲ ಶತಮಾನದಿಂದ ಗಲಾಟೆಗಳಿವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕತಲನ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಊರಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಊರಷ್ಟು ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಾರ್ಸಲೋನಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಟು ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸಿಟಿ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕತಲಾನ್ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಕತಲಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಪೀಕಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ನಾ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌತ್ ಅವರು ತಲೆನೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಆದರೆ ಸೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬರ
ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅನುಭವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಟೆನ್ಷನಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಇವಳು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋರಾಟ ಗಿರಾಟ ಅಂತ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹತ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಕ್ಲೋಜರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ವೇ ನಮ್ ನನಗೂ ಆ ಥರನೇ ಇತ್ತು ಈಗ ತಂದೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಾತನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಈ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನೊಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ತಗೊತೀನಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬದುಕನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅ ರೈಟರ್ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಏನಂತೀರ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀಯ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ನನಗೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬರೆಯೋ ಬರೀತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಐ ಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅರೆ ನಾನು ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಅದೇನು ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ಸೇ ಇದು ನಂದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹಾಬಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂತರ ಬಂದಿರೋ ಕೃತಿ ಎ ಐ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಪಿಯ ಪತ್ರ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಲಿಪಿಯ ಪತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಾವಣ ಪ್ರಕಾಶನದ್ದೇ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ತಲೆನೋವು ಏನಂದರೆ ಲಿ ನಂದು ಅವಾಗ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಡೈಲಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೋ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಇದ್ರು ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ ಗಂಡ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರ
ವಿಕಿತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಸೌತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರು ನಮ್ಮ ನಮ್ ಭಾಷೆ ನಮ್ ದೇಶ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯನು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಯಾ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾಳೆ ಇವಳು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಸೊ ಇವರು ಒಂದ್ ಹದಿನೆಂಟು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಲ್ಯ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಡೈವೋರ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಾವು ಕಡೆಗೆ ಸಾವು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅದು ಜೋಗಿ ಸರ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಘ್ ನಂಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕನೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೋಗಿ ಸರ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಒಳಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಡಿಸ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು ನಂಬದೇ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಅದ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಓ ದೇವ್ರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ್ನ ಇಲ್ ಅವ್ನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಆ ಲಿಪಿಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಆ ದೇವರ ಆ ಪತ್ರಗಳು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಪದ ಪತ್ರಗಳು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೀರೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಲ್ವಾದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎಮ್ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಸೊ ಎಸ್ ಅದೊಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವೇ ಆಯ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾಗಿಗಳು ಅದೇ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಎ ಐ ಕತೆಗಳು ಅದೇ ನಾನು ಕತೆ ಕೂಡ್ತಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಕತೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ನಾನು ಕತೆ ಕೂಡ್ದಲ್ಲ ನನ್ ಕತೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಬರೀತಿರ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕತೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ಸಖತ್ ಕತೆ ಹೊಡಿತಾಳೆ ಮೇಘನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನನಗದು ಓದುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅನಂತರಾಮ್ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೆಯಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಬಟ್ ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಅನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲಜನಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಹ್ ಅಪ್ಪನ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹವನ್ನ ಬರಹಗಳನ್ನ ಓದಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ನನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕುಂಜಪ್ಪನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಪನೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಈ
ಆ್ಯಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಹೇಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಕಥಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಥಾ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಥರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ವಿವರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಥಾ ಜಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಓದಬೇಕಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೆ ನಂಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ರೂ ನಾನೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೇನೋ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೇನೋ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಹಂಗಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋರು ಯು ನೀನು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ದಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಯೋಚನೆಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾಕಾಗಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ತಾತ ಇಬ್ರು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಸೊ ಫಿಕ್ಷನ್ ಬರಹಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೇಖ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫಿಲ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಎಂ ಎಂಪೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ದು ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಭಕ್ತರು ಅದರ ಆವತ್ತು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಉತ್ತರ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪೇಜ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕರೆದು ಇವಳು ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆಹಾವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಸಿ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಓದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇವಳು ತುಂಬ ಕತೆ ಹೊಡಿತಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಸದ್ಯ ಬರೆದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಓದಿಸ್ತೀಯ ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ತಾತನೂ ಬರೆದಾರೆ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಕತೆಗಳು ಅವರು ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಜೀವಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋರು ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆಯೋರು ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕತೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಐ ಐ ಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ಯಾ ನೀನು ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹವನ್ನು ಜನ್ರಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಅವರು ಫಿಕ್ಷನಿಂದ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದರು ನನಗೆ ಫಿಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಉಳ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಚುನೇ
their their people will think that there can be restrictions and why they think that somebody can overpower you andre ondu ishtu education kotiro anta mane inda band mele i think namde enidyo now stand and maadkondu now helbeku it's all about that and i guess that is very important adu adhe tara vishayagalanna nanu hitai shini ankanadalli barita inde purnima madam barista idru andre igin kaalad hend maklu hegirbeku henge choose maadkobeku ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈಟರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕನ್ನಡ ಇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಿತೈಷಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮೇಘ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೈ ಇದು ಫಾರ್ಟ್ನೈಟ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನನ್ನ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋ ಹು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಭಾಳ ಕಡ್ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸೊ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಶೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಅದು ಯಾವ ತರ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೂಪ್ಮಯ ಮತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಮಯ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೇ ಆ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಈಗ ನಾನು ಬಾರ್ಸೆಲೋನಾಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತಹ ಆಸೆನು ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಸುತ್ತು ಕೋಶ ಓದು ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಜೈನಗರ ನೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಂಡ ಅವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಲಸ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಜೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಜೋಗಿ ಅವ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಚಿತ್ತಾಲ್ರ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುರಾಕಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಏಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನಮಗೆ ನನಗೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇರೋ ಕಲ್ಚರು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದು ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ನೇ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಇದ್ರ ಥರ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಈಗ ಕತಲೂನ್ ಕತಲೂನಿ ಆದ ಹೋರಾಟದ ಯುದ್ಧಗಳು ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನನಗೆ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕಲಿಸ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಿವ್ ದಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಝೂಮಿದ್ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ ಬಂದಿರೋರು ಸಹ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಹ ಓದ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ ನಮ್ದು ಏನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಜೋಗಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಾತನ ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಪಿ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ
ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಸಾವಣ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅದವರೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡು ಬಟ್ ಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಝೂಮ್ ವಿತ್ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ 